வணக்கம் இன்றைய சூழ்நிலையில் மாதம் பிறந்ததுமே ஒரு பெருந்தொகையை மெடிசனுக்கு என்றே ஒதுக்க வேண்டிய நிலை அதிகரித்து வருகிறது இந்த நிலை மாற நம் உணவு முறையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டிய கட்டாய நிலையில் உள்ளோம் இந்த வீடியோவில் சாமை என்ற சிறு தானியத்தை நாம் அடிக்கடி சாப்பிட்டால் நமக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன மற்ற தானியங்களை விட ஏன் சாமை சிறந்தது இது எந்தெந்த நோய்கள் வராமல் தடுக்கும் என்பதை பற்றி பார்க்கப் போகிறோம் தவறாமல் பாருங்கள் தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்த மறக்காதீங்க நெல்லரிசியை காட்டிலும் ஏழு மடங்கு நார்ச்சத்து கொண்ட தானியம் சாமை நார்ச்சத்து மற்றும் இரும்பு சத்து சாமையில் அதிக அளவில் அடங்கியுள்ளதால் சிறு தானியங்களில் மிக சிறந்ததாக சாமை விளங்குகிறது நூறு கிராம் சாமையில் ஏழு புள்ளி ஏழு கிராம் புரதச்சத்து உள்ளது இந்த புரதம் உடல் வளர்ச்சிக்கு எலும்புகளின் வலுவுக்கு தசைகள் சதைகள் வலுவுடன் இருப்பதற்கு உதவி புரிகின்றன அதோடு மூளைக்கு செல்லும் செல்களுக்கு நல்ல சக்தியை தரும் மனச்சோர்வை போக்கும் நல்ல உறக்கம் பெறலாம் இதில் ஏழு புள்ளி ஆறு கிராம் நார்ச்சத்து உள்ளது மலச்சிக்கல் வராமல் இருக்க உதவி புரியும் எடை அதிகரிக்காது மாவு சத்து அறுபத்தி ஏழு கிராம் அளவு உள்ளது இந்த மாவு சத்தில் எடையை அதிகமாக்கும் பசைத்தன்மை உடைய குளுட்டன் அறவே இல்லை அதனால் முழு நன்மையை தரும் அடுத்து இரும்பு சத்து ஒன்பது புள்ளி மூணு மில்லிகிராம் அளவு உள்ளது நமது ஒரு நாளைய தேவையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நூறு கிராம் அளவிலேயே கிடைத்துவிடும் இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ளதால் இரத்த சோகை வராமல் தடுக்கும் ஆரோக்கியமான செல்கள் உற்பத்திக்கும் உதவி புரியும் கர்ப்பிணிகளுக்கு மட்டுமின்றி பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கும் தரலாம் இரத்த சோகை ஏற்படாமல் இருக்க சிறு வயது முதல் சாப்பிடலாம் எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்றது இதில் உள்ள ஃபோலிக் அமிலம் மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் உருவாகாமல் தடுக்கும் மேலும் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர சாமை முதன்மை பங்கு வகிக்கிறது இதே நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற உணவு நோய்களுக்கெல்லாம் மூலமாக கருதப்படும் மலச்சிக்கலிருந்து விடுபட முடியும் அது மட்டுமல்லாமல் வயிற்று கோளாறுக்கு சாமை அரிசி நல்லதொரு மருந்தாகவும் திகழ்கிறது அதோடு தாது பொருட்களை உடலில் அதிகரித்து உயிர் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவதில் சாமையின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இதில் உள்ள புரதச்சத்து மற்ற தானியங்களை விட அதிகம் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு நல்ல உடல் வலிமையை தரும் முட்டை சாப்பிடாதவர்கள் கூட இதை சாப்பிட்டால் முட்டையின் நன்மைகளை இதன் மூலம் பெற முடியும் அடுத்து கம்பில் இருக்கும் இரும்பு சத்தை விட இதில் அதிகம் உள்ளது கேழ்வரகில் இருப்பதை விட ரெண்டரை மடங்கு இரும்பு சத்து இதில் அதிகம் அதே போன்று கால்சியம் மக்னீசியம் சோடியம் பொட்டாசியம் காப்பர் மாங்கனீஸ் துத்தநாகம் போன்ற பல முக்கிய தாதுக்களையும் சாமையிலிருந்து பெறலாம் விட்டமின் சத்துக்கள் என்று பார்த்தால் பி காம்ப்ளக்ஸ் விட்டமின்களான தயாமின் ரிபோஃப்ளோவின் நியாசின் ஃபோலிக் அமிலம் இவைகளும் இதில் கிடைக்கும் எனவே இக்காலத்தில் அதிக அளவு தேவையில்லாத கொழுப்பையும் சர்க்கரை பொருட்களையும் தரும் பீட்ஸா பர்கர் மற்றும் மைதா பொருட்கள் உண்பதை தவிர்த்து இந்த மாதிரியான பாரம்பரிய தானியங்களில் செய்த உணவினை சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் உறுதியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருப்பது உறுதி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி